This is Uyugan. Uyugan is a coastal town located at the southern end of Batan Island. Its name is derived from the streams that flow in the town and other places. Uyugan means where the water flows. It is 18 kilometers away from the capital town of Basco. Uyugan has a population of 1,297, the lowest in Batanes. Uyuganans are expert fishermen and farmers. Ang maliit naming munisipyo ng Uyugan ay likas na pinagpala sa kasaganahan at kalinisan ng aming karagatan sa kabila ng patuloy na paggamit ng mga tradisyonal na pamamaraan sa paghuli ng mga isda. Sa maliit naming kaparaanan, considering the meager budget and insufficient manpower to work with the fisheries sector, nagagampanan namin na proteksyonan, alagaan at pamahalaan ang aming yamang tubig. Ito ay patunay na kaming mga iwatan, anumang lakas ng unos na dumarating, kami ay tumatayo at matatag na inaalagaan kung anong meron sa amin. Dahil sa pakikipagtulungan namin sa BIFAR, kapulisan at mga organisasyon ng mga mangingisda, naiisusulong namin na proteksyonan ang aming yamang tubig sa pagkat dito sa tahimik ng munisipyo ng Uyugan, Taas no akong magsasabi na kami ay walang illegal fishers. Naaalagaan namin ang aming yamang tubig dahil sa mga hakbang na paglalabas ng ordinasa na may close season kami sa paghuli ng siganit o gutgitan tuwing buwan ng Kunyo hanggang Setyembre. Dahil dito, ang season na sila ay mangingitlo upang sila ay mapakadami. Gayun din ang pagdedeklara namin ng marine protected area sa barangay Ignabo. Importante sa amin ang pagtatanim ng mga puno ng nyog at butala along the coastline of Uyugan. Na tinuturing namin mga mangrove associates as our protection kung kaya't kapag may nasasalanta ng mga bagyo, ang mga puno agad-agad namin nirehabilitate sapagkat ito ay mabisang panangga mga alon kung sakaling magkakaroon ng storm surge. At higit sa lahat, napaka-importante sa amin na malinis na karagatan at sinisigurado walang mga kalat na plastic bottles o plastic na mga basura para hindi kainin o makain ng mga dolphins dahil itong mga plastic na ito ang sanhin ng pagkamatay ng mga dolphins. I firmly believe that there is still based on earth where humans can strive peacefully and coexist harmoniously with the nature in its natural environment. And that is Uyugan. Sulong Uyugan. Uyugan was the last to be established as a town in the whole province of Batanes. Although it was founded in 1783 along with the towns in Batan, it was only on March 1, 1909 that Uyugan became an independent town. Before this, it was just a barrio of Ibana. Ang Uyugan Police Station po ay minamanifesto na base sa available na data ay walang anumang nahuli o naaresto para sa paglabag sa illegal fishing activities dito sa ating lugar. Patuloy po ang pagmumonitor ng ating mga kapalisan sa anumang paglabag sa illegal fishing activities upang mapanatili ang legal na paraan ng pangingisda dito sa ating nasasakupan. Maraming salamat. shrub and three species that live along shores, rivers, and estuaries in the tropics and subtropics. Mangroves are remarkably tough. Um, most live on muddy soil, but some also grow on sand, peat, and coral rock. They live in water up to 100 times saltier than most other plants can tolerate. In the province of Batanes, this species has not been observed despite of the presence of Votalao, 
or Palomaria, which is considered as a mangrove associated species. The absence of mangrove species in the province of Batanes may be attributed to the absence of intertidal areas where true mangrove species thrives. Among the six municipalities, Uyugan ranks fifth lowest in terms of land area, which is approximately 1,577.4 hectares. This represents 7.5% of the provincial land area. On behalf of the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, I strongly endorse the nomination of the Local Government Unit of Uyugan Batanes for the Malinis at Masaganang Karagatan Award for 2021. Their commitment to conserve, manage, and protect their aquatic resources in its pristine state is worth recognizing. Truly a paradise found right in our sight.